Hi everyone. Today topic is what are the options available in home tab and how to use paragraph options and font group options. So before going to learn MS Word, we have to use alignments. So it is the main topic. So first of all, what do you mean by alignments? So alignments are used for arranging the data alignments are used for arranging the data either left side or right side or center or both sides equal alignments are used for arranging the data either left side right side center and both sides equal so manam edaithe data ni enter chestunnamo manam enter chestina data ni proper ga arrange cheyali ante Kachitanga manam beginner level of Deni Gurunch tells call yante, e alignments Gurunchi manam tells calls on today. So, e alignments of chess manaki, four types of alignments on day. So, first one, default alignment, it is called the left alignment. Second one, center alignment. Third one, right alignment. Fourth one, justified alignment. So, manam then a document manam prepared yasuna pudo, Kachitanga, e alignments either you chest down tamo. So, e alignments of chess manaki, four types of alignments on day. First one left default alignment, it is called a left alignment. Second one right alignment. Modadi, sorry, second one center alignment. Next one right alignment. Tarota justified alignment. For example, cursor ipanaku zero the ground. So cursor naku middle kelali direct. Ga. So cursor under the middle kelal and direct gamana meme you chalikada. Is center alignment in the you chest not like the cursor diet gamaniki center kelta then shortcut could only so control plus E. So, you know, center alignment is cursor which is correct. Scale is not like perfect. Middle point is not like that. Some heading is not like that. Application and this. So, enter the cursor down the next line. Now, the cursor is not like right side move. So, cursor is not right side movement. We should use right alignment. So, then click the cursor and direct the cursor. Right side coaches in this, so end of the paper coaches in the so some you can type chess on the date and the place. So you all a date or chessy so date mention yes and at the same time then you know, right alignment is gonna go to text to type yes and up to not right side and silly left side moment is found the so at the same time you can have a place type chali so place could have type this and so you could have right alignment on a mutual number to you could have ending right side ending render lines you could have one key equal or chess in the simple cursor or chess a direct again echo left side killali so use left alignment to so one of the application at a prepare yes in the more the application the ever key sent yes in the money information you could have one of these could do no more So some name it like information either this can only ever send just in all organization details and place function yes and so subject either you just in a name so cursor not come on the ground and again and I take it up a tab I think you said I'm sorry give me So, you know, application either this Kundano in the Gosami application one of these Kundanamo, you know, admission name and transfer shame and this Kundanamo. So, to transfer my admission from Warangal to Hanmakonda branch. So, put a content either this Kundamus of Karsan Nakumali, Jira the Groundi. So, Karsar of Chesanaku Koncha Mundu Kravali. So, we should use tab. Tap raise again a monkey automatic off inch and the Mundu Kosta on to the. Let me know center health and I know center alignment in the case for number the alignment level second one center alignment shortcut control plus E. So some symbols I then and you chase down on a good.
ओके सो गो फॉर लेफ्ट अलाइनमेंट लेफ्ट कंट्रोल प्लस एल शॉर्टकट सो ना कर्सर आफ इंच मुझे सो यूज टैब सो मन कंटंट एदेवालो आ कंटंट की संबंधी इनफर्मेस टाइप सो मल सैंटर के यू सैंटर अलइनमेंट कंट्रोल प्लस कर्सर रईट सैड मूव चेदा सो रईट सैड यूज कंट्रोल प्लस आर रईट अलइनमेंट लेटे आपशन यूज पर्वे सो ने अप्लीकेशन फाम अच्छे रेडी चेयर जरिए सो दी मन एम चेयल प्रापर ऐ दी मन रेडी चेयर सो दी पर्फेक्ट मन एडिटी सो एडिटे कोई रूल अं रेग्युशन उ सो आ रूल मन सो नी इला दी इलाे इंकोक न्यू डाक्युमेंट ओपन चुस्को सो मैं आ रूल इक चूदा सो वीटा एडिट रूल मन सो एडिट रूल डाक्युमेंट मन प्रिपेर दिन पर्फेक्ट मन एडिटी सो पर्फेक्ट एडिटे कोई रूल अंड रेग्युशन उ सो आ रूल सो रूल नंबर वन मेन हेडिंग फांट सैज सो मेन हेडिंग फांट सैज वे एंता उसे सिक्सटी टू ट्वेंटी सिक्स मध्य एना सैकेंड पाइंट सब हेडिंग फांट सैज सो मेन हेड मैं डाक्युमेंट मेन हेड अनेटे उ सब हेडिंग वो नंबर आफ् सब हेडिंग सो एन सब हेडिंग सर एक् सब हेडिंग सर दाचे सैज मे फोर्टी सैज अने नैक्स्ट वन नार्मल टेक्स्ट ई मीन मेन हेडिंग का सब हेडिंग का नार्मल टेक्स्ट सो नार्मल टेक्स्ट सैज वाली अंत टूवे सैज मेन चेयरि नैक्स्ट वन वे बॉडी फांट सो बाडी फांट अंटे मन टाइप हाँ रईट स्टैल वेम बेटे प्रोफेषनल फांट इवाली टाइम न्यूरोम अंड फैनली लाइन स्पेसिंग सो लाइन स्पेसिंग वे वन पाइंट फाइव इवाली सो ई रूल प्रकार मन एम चेयल इन मन डाक्युमेंट मन एडिटाटी का एडिट मन टू टाइप आफ् एडिट सो टाइप आफ् एडिट सो टाइप आफ् एडिट सो इक मन की एन रकल एडिट वी हाव टू टाइप आफ् एडिट सो अनेकमो सो फस्ट वन एंटे फॉम फॉम एडिट सैकंड वन स्पेसीफि एरिया एडिट सो काम एडिट स्पेसीफि एरिया एडिट मैं इक काम एडिट अंटे फस्ट लाइन नीचे लास्ट लाइन वर की एंड आफ द लाइन वर की अल्लाई मोडिफिकेसन दाने मन काम एडिट अटम सो स्पेसीफि एरिया एडिट अंटे केवल अतमे मन मोडिफाई ओनली की पाइंट हईलैट रावाल सो इन काम एडिट लमेम चेयल स्टेप फस्ट मन एम चेयल स्टे वन सैलक्ट एंटर डाक्युमेंट सो फस्ट आफ्आल मन एम चेयर मोतम कंप्लीट डाक्युमेंट मन सैलक्टी एट सैलक्टी दी संबंधी षारे सो कंट्रोल प्लेस ए सो एंटर डाक्युमेंट मन सैलक्ट तरह सैकंड स्टेप लम चेयल अंट अंट सैज टूल सो एंटर फांट सैज मन एंतली टूल सैज तवाली सो फस्ट एंटर डाक्युमेंट सैलक्टी फांट सैज टूवेटी नैक्स्ट स्टेप लम चेयल अई फांट सो फांट वेमी टाइम न्यूरोम अनेक स्टेप लम चेयल 
అప్లై లైన్ స్పేసింగ్ సో లైన్ స్పేసింగ్ ఎంత పెట్టాలి అన్నాము ఇందాక వన్ పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకోవాలి అన్నాము కానీ లైన్ స్పేస్ దగ్గర బిఫోర్ ఏం చేయాలి అంటే మనము ముందు ఉన్న లైన్ స్పేస్ మొత్తాన్ని రిమూవ్ చేసేయాలి సో ఫస్ట్ స్టేప్ రిమూవ్ లైన్ స్పేస్ అండ్ ఆఫ్టర్ అప్లై వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సో బిఫోర్ మనం ఏం చేయాలి అంటే లైన్ స్పేసింగ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెట్ చేసే ముందు ఉన్న స్పేసెస్ మొత్తాన్ని రిమూవ్ చేయాలి సో రిమూవ్ చేసేసి అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెట్ చేయాలి సో ఇవి కామన్ ఎయిటింగ్ లోపల ఉండే స్టెప్స్ ఈ కామన్ ఎయిటింగ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాతనే మనం ఎక్కడికి రావాలి అంటే ఈ స్పెసిఫిక్ ఏరియా ఎయిటింగ్ రావాలి సో స్పెసిఫిక్ ఏరియా ఎయిటింగ్ లోపల మనం ఏం చేయాలంటే ఓన్లీ కీ పాయింట్స్ ని మాత్రమే హైలైట్ చేయాలి ఓన్లీ కీ పాయింట్స్ ని మాత్రమే హైలైట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఈ రూల్స్ తోటి మనం ఇందాక రెడీ చేసుకున్న అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉంది కదా సో దాన్ని మనం ఎడిట్ చేద్దాం ఒకసారి సో స్టెప్ వన్ సెలెక్ట్ ఎంటైర్ డాక్యుమెంట్ సో యూస్ కంట్రోల్ ప్లేస్ ఏ సెలెక్ట్ చేశాను సో అప్లై ఫాండ్ సైజ్ ట్వెల్వ్ సో అప్లై ఫాండ్ సైజ్ ప్రజెంట్ ఫాండ్ సైజ్ ఎంత ఉంది నాకు లెవెన్ ఉంది సో ఫాండ్ సైజ్ వచ్చేసి మనం ఎంత పెంచాలి ట్వెల్వ్ కి తీసుకుంటున్నాను స్టెప్ టూ కంప్లీటెడ్ స్టెప్ త్రీ అప్లై ఫాండ్ టైమ్స్ న్యూ రోమన్ సో ఇప్పుడు బాడీ ఫాండ్ వచ్చేసి ఏముంది మనకి క్యాలిబరీ ఉంది సో క్యాలిబరీ తీసేసి మనం ఏం మెన్షన్ చేయాలి ఇక్కడ టైమ్స్ రూమన్ న్యూ రోమన్ అనేది తీసుకోవాలి సో ఇందులో ఆల్ఫాబెట్ ఆర్డర్ లో చూసినట్లయితే మనకు కనబడుతుంది లేదు అంటే సింపుల్ గా ఇక్కడ టైమ్స్ అని టైప్ చేసి ఎంటర్ కొట్టేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఫాంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేసి ట్వెల్వ్ సైజ్ మెన్షన్ చేసినాము తర్వాత ఫాంట్ సైజ్ వచ్చే ఫాంట్ వచ్చేసి టైమ్స్ న్యూ రోమన్ పెట్టేసినాము ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏం చేయాలి అంటే లైన్ స్పేసింగ్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి సో మొత్తం డేటాని సెలెక్ట్ చేసుకొని మరి లైన్ స్పేస్ ఆప్షన్ ఎక్కడ ఉన్నది అంటే ఈ నాలుగింటిని మనం ఏమంటామంటే అలైన్మెంట్స్ అంటాము ఈ నాలుగింటి పక్కన ఉన్న ఐదో ఆప్షన్ పేరు ఏంటి అంటే లైన్ స్పేసింగ్ లైన్ కి లైన్ కి మధ్యలో స్పేస్ ఇవ్వాలన్న ఇదే ఆప్షన్ వాడాలి లైన్ కి లైన్ కి మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ ని రిమూవ్ చేయాలన్నా కూడా ఇదే ఆప్షన్ వాడాలి సో నేను లైన్ స్పేస్ కి వచ్చేసాను ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది ఒకవేళ అది రిమూవ్ చేయమంటేనే మనం రిమూవ్ చేయాలి సో ఇక్కడ నాకు రిమూవ్ అనే ఆప్షన్ అయితే కనబడుతా ఉంది సో రిమూవ్ అనే దాన్ని క్లిక్ చేయగానే ఎంటైర్ కంటెంట్ మొత్తం కూడా దగ్గరికి వస్తుంది అనవసరమైన స్పేసులు అన్ని కూడా రిమూవ్ అయిపోయింది మొత్తం దగ్గరికి వచ్చేసినాయి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెట్ చేయాలి సో బిఫోర్ దాట్ దీన్ని నేను జస్టిఫైడ్ అయితే చేయలేదు సో ఈ పేరాగ్రాఫ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని జస్టిఫై ఆడ అప్లై చేద్దాము సో అప్పుడు జస్టిఫైడ్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటి అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ స్టార్టింగ్ లో రైట్ సైడ్ ఎండింగ్ లో అన్ని కూడా మనకి ఈక్వల్ వచ్చేస్తా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు కామన్ రైటింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయింది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే స్పెసిఫిక్ ఏరియా ఎడిటింగ్ చేయాలి సో స్పెసిఫిక్ ఏరియా ఎడిటింగ్ అంటే కేవలం అక్కడక్కడ మాత్రమే మాడిఫికేషన్ చేసుకుంటా రావాలి అంటే మెయిన్ మెయిన్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే మనం సెట్ చేయాలి సో నేను ఒక మెయిన్ పాయింట్ అయితే తీసుకున్నాను ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ మెయిన్ హెడ్డింగ్ సో ఇందాక అనుకున్నట్టుగా మెయిన్ హెడ్డింగ్ సైజ్ ఎంత ఉండాలి మనకి సిక్స్టీన్ నుంచి ట్వంటీ సిక్స్ మధ్యలో ఎంత అయినా తీసుకోవచ్చు నేను జస్ట్ ఎయిటీన్ తీసుకున్నాను సో దీన్ని మనం హైలైట్ చేయాలి ఎట్లా హైలైట్ చేయాలి అంటే యూజ్ బీ ఫర్ బోల్డ్ థిక్నెస్ వచ్చేస్తుంది నాకు లేదు నేను ఇంకొక అండర్ లైన్ కూడా ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను సో ఎంటైర్ డేటాని సెలెక్ట్ చేసుకుని యూని క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా నాకు అండర్ లైన్ అనేది వచ్చేసింది సో ఇంకా అక్కడక్కడ సమ్ ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటే చేంజెస్ చేద్దాము సమ్ బోల్డ్ చేస్తున్నాను మీన్స్ హైలైట్ చేస్తున్నా వీటిని సో ఇప్పుడు ఈ డాక్యుమెంట్ ని ప్రింట్ ఇస్తా ప్రింట్ ఇవ్వాలి మనం సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ అసలు ఈ డాక్యుమెంట్ అనేది ప్రింట్ ఇస్తే ఎట్లా వస్తుంది అనేది మనం చెక్ చేయాలి సో దాన్ని మనం ఏమనాలి అంటే ప్రింట్ ప్రివీ ఉంటాము సో ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు ప్రింట్ ఇస్తే ఎట్లా వస్తుంది అనేది చెక్ చేయాలి సో దానికోసం ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఆఫీస్ బటన్ కి వెళ్తున్నాను సో ఇక్కడ ప్రింట్ ఆప్షన్ యూస్ ప్రింట్ ప్రివ్యూ ఆప్షన్ సో దీన్ని క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా మన డాక్యుమెంట్ అనేది ప్రింట్ ఇస్తే ఎట్లా డిస్ప్లే అవుతుంది అనేది ఇక్కడ మనం కనబడతా ఉంది సో పేపర్ మొత్తంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిల్ అయింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పేపర్ ఖాళీగా ఉంది సో ఒకసారి నేను ఇది జూమ్ చేస్తున్నాను నాకు ఫోకస్ అవుతుంది సో ఇక ఇది మనం ప్రొఫెషనల్ గా రెడీ చేసిన ఒక అప్లికేషన్ ఫామ్